ஓகே கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க தயவு செஞ்சு உங்க ஹெட்செட் எடுத்து போட்டுக்கோங்க சுத்தட்டு உங்களுக்கு நல்லா கிளியரா கேட்கும் ஸோ நம்ம இப்ப என்ன இப்ப என்ன இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ சிஏ சிஏ ஃபவுண்டேஷன் சிஏ இன்டர்மீடியட் படிக்கிறவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்க நீங்க படிக்கிற இன்ஸ்டியூட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்க தனியா ஒரு மெட்டீரியல் தருவாங்க அதே மாதிரி ஐசிஐ மெட்டீரியலையும் அவங்க கொடுக்க வேண்டிய டெக்ஸ்ட் புக் உங்களுக்கு தருவாங்க பட் அந்த நீங்க படிக்கிற இன்ஸ்டியூட்ல வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த அடிஷனல் மெட்டீரியல் அவங்க இன்ஸ்டியூட் கொடுக்காம நீங்க ஐசிஐ மெட்டீரியல் கொடுத்த அதே புக்கே வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா பட் அந்த அப்ப நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா மற்ற இன்ஸ்டியூட்ல வந்து ரொம்ப சின்னதா புக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா சின்னதா இருக்கு பட் நம்ம நம்மளுக்கு மட்டும் ரொம்ப பெருசா இருக்கு படிக்கிறது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்றீங்க எப்படி படிக்கணும்னு சில பேர் கேக்குறீங்க ஏன்னா பிளஸ் டூ வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கைடுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த கைடே படிச்சுட்டு இருப்பீங்க பட் இப்ப வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீடம் இல்ல நீங்க வந்து அந்த புக் அப்படி இருக்கா அந்த புக் ஃபுல்லா நீங்க படிச்சோம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு டென்ஷன் இருக்கும் அது எப்படி படிக்கணும்ன்ற ஐடியாவே உங்களுக்கு இருக்காது ஏன்னா என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாதுன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இது இருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷன் இருக்கும் சோ உங்களுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷன்ல இருந்து உங்களுக்கு அவுட் கம் பண்றதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஐடியா மாதிரி நான் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் இப்ப நம்ம அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் சோ இப்ப ஹவு டு ஸ்டடி வித் ஐசிஐ மெட்டீரியல் ஐசிஐ கொடுத்த மெட்டீரியல் வச்சு நம்ம எப்படி வந்து ஜஸ்ட் லைக் கைடு இப்போ நீங்க அந்த புக் எடுத்தோடனே இது ஒரு புக் டெக்ஸ்ட் புக் அதை ட்ரீட் பண்ணாம அதுவும் ஒரு கைடு தான் அந்த புக்கு எப்படி கைடா மாத்துறது அப்படின்ற ஃபார்முலாவை தான் கிட்டத்தட்ட அந்த ஃபார்முலாவை தான் நான் சொல்ல போறேன் சோ வித் சம் சிம்பிள் ட்ரிக்ஸ் நான் சொல்லி தர சிம்பிள் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து நீங்க சேர்ந்தேன் தட் இன்க்ளூட்ஸ் மார்க்கிங் அண்ட் யூசிங் டிஃப்ரெண்ட் கலர் பென்ஸ் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் காமிக்கிறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்க போற பிக்சர் வந்து என்னுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல் அதாவது நான் படிக்கிற இன்ஸ்டியூட்ல என்னுடைய இன்டர்மீடியட் சப்ஜெக்டுக்காக அவங்க கொடுத்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் அவங்க கொடுத்த ஸ்டடி மெட்டீரியலையே நான் இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கி இருக்கேன் சோ நீங்க நான் ஹைலைட் பண்ணிருக்க பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் வந்து நான் படிப்பேன் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இங்க பிரேயர் இங்க வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா லைபிலிட்டி டு பிரேயர் பார்ட்டிஸ் பிரேயர் பார்ட்டிஸ் இஸ் லைபிள் டு ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் சோ ஒரு லைன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லைன் லைன்ல வந்து நான் மார்க் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் படிப்பேன் சோ இது மாதிரி நான் ஷார்ட் பண்ணி படிக்கிறது மூலயமா வந்து நீங்க வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் புக்க வந்து ஒரு கைடா மாத்திக்கலாம் சோ ஒரு கைடு அப்படின்னு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க படிக்க வேண்டியது மட்டும் தான் இருக்கும் அது வந்து வளவள வளன்னு இருக்காது சொன்னிட்டு திரும்பி சொல்லிருக்க மாட்டாங்க பட் ஐசிஐ மெட்டீரியல பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து வீட்டுலயே உட்காந்து நீங்க சிஏ இன்டர்மீடியட் பிரிப்பேர் பண்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த புக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சோ நீங்க வீட்லயே உட்காந்து பிரிப்பேர் பண்ற போ <laughs> அத நான் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபவுண்டேஷன் போறேன் ஃபவுண்டேஷன்ல நான் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் லா எடுத்துக்கலாம் சோ லா எடுத்துட்டு லால பிசினஸ் லா போறேன் என் பிசினஸ் வந்து லிட்டில் பேர் தியரி எல்லாம் ஃபீல் பண்றீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் கூட வந்து லா வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டஃபா இருக்கிற மாதிரி சொன்னா அவன் படிக்கிற இன்ஸ்டியூட்ல வந்து அவங்க இன்ஸ்டியூட் தனியா ஒரு மெட்டீரியல் தரல சோ அதனால எங்கிட்ட கேட்டுருந்தான் சோ இப்போ நான் இத்தனை யூனிட்ஸ் இருக்கு சோ நான் என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஓகே கன்சிடரேஷன் அப்படின்ற இது சாப்டர் எடுக்கலாம் கன்சிடரேஷன் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னா எனி கான்ட்ராக்ட் வித் கன்சிடரேஷன் இஸ் கால்ட் வேலிட் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயினா இருந்தா சோ இப்ப கன்சிடரேஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து கன்சிடரேஷன் வந்து அதுக்குள்ள மூணு வருது கன்சிடரேஷன் என்னது ரூல்ஸ் அண்ட் ரிகார்டிங் வேலிட் கன்சிடரேஷன் அண்ட் ரூல்ஸ் ஆஃப் நான் கன்சிடரேஷன் நோ கான்ட்ராக்ட் சோ கன்சிடரேஷன் இல்லைனா அது கான்ட்ராக்ட் இல்ல டாக்டின் ஆஃப் ப்ரிவிட்ரி ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் வித் எக்ஸப்ஷன் சோ இப்ப நீங்க கன்சிடரேஷன் எடுத்த அப்படின்னா இப்போ இப்ப வந்து கன்சிடரேஷன் என்னது அப்படின்றத வந்து அவங்க அவங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்கிறதுல நம்மளுக்கு தெரியும் எது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இது எதுலாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அப்படின்ட்டு சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கன்சிடரேஷன் எடுத்தோன்னே உங்களுக்கு சிம்பிளா நீங்க கன்சிடரேஷன் என்னன்னு புரியுதுக்காக அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத
curious so avanga or example kudutha thirumbi indha mari or example or in example vandu experiment irukanga so neenga padikka vendiyadha what is consideration adha kandipa neenga padikkanum so appo what is consideration nu first line vandu solludhu what is consideration abindra for ungalku extra um ungalku veno information vena appadina vandu neenga keela irukra andha எக்ஸாம்பிளிங் படிச்சு போதில்ல அண்ட் தென் டிஃபனேஷன் கண்டிப்பா நீங்க வந்து டெஃபனேஷன் தான் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அது எப்படி படிக்கணும் அப்படின்ட்டு சோ அதை மாதிரி நீங்க படிக்கணும் சோ டெஃபனேஷன் படிச்சுட்டு கீழே வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முக்கியமான இந்த டெஃபனேஷன் ஃபுல்லா நீங்க மார்க் பண்ணி வச்சுங்க ஜஸ்ட் லைக் ஒரு பக்கத்துல வந்து ஸ்டார் மார்க் பிடிச்சிங்க ஃபுல்லா நீங்க படிச்சுதான் அண்ட் தென் வந்து கீழே இருக்கிற அப்படி கீழே இருக்கிறதுலாம் வந்து உங்களுக்கு டெஃபினேஷன்ல இருக்கிற மீனிங் வந்து புரியறதுக்காக தான் வந்து அனாலிசிஸ் ஆஃப் டெஃபினேஷன் ஆஃப் கன்சிடரேஷன் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க சோ கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு வேர்ட் பை வேர்டா வந்து அங்க மீனிங் வந்து சொல்லிருப்பாங்க அந்த மீனிங் ஒன் டைம் படிச்சுட்டு அண்ட் தென் நீங்க டெஃபினேஷன் எடிட் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து டெஃபினேஷன் மீனிங் முடிஞ்சு பட் இந்த ஏரியா வந்து நீங்க படிக்கணும் அவசியம் இல்ல நெக்ஸ்ட் லீகல் ரூல்ஸ் ரிகார்டிங் கன்சிடரேஷன் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னா என்ன லீகல் கன்சிடரேஷன் என்ன அப்படின்றத மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சோ கன்சிடரேஷன் கன்சிடரேஷன் மஸ் மூவ் அட் த டெசர் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சோ இப்ப நான் இது எப்படி வந்து ஒரு மார்க் பண்ணணும் நான் சொல்றேன் கன்சிடரேஷன் must be offered by the promise it or the third party at the desire or request of the promise so consideration mark panite consideration offered promise or third party mark panite request of the promise so implies return element mark panite vand consideration so implies return element na return element namba or vision senja appadina namalukku maru inoru vision namalukku நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அது நமக்கு ரிட்டர்ன் வரதாச்சு நமக்கு மணி கன்சிடரேஷனாவோ அப்படின்னு நமக்கு ஒண்ணு கன்சிடரேஷனா நமக்கு ஒண்ணு ரிட்டர்ன் கிடைக்கணும் சோ அது அப்பதான் ஒரு வேலிட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு கான்ட்ராக்ட் சொல்லுது சோ அதுபடி இம்ப்ளாய்ஸ் ரிட்டர்ன் எலிமெண்ட் அந்த ரிட்டர்ன் எலிமெண்ட் தான் என்ன கன்சிடரேஷன் சோ நீங்க லைன்ல ரிட்டர்ன் எலிமெண்ட் கன்சிடரேஷன் முடிஞ்சிச்சு சோ கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் மேரேஜ் இஸ் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் பாமிஸ் இஸ் செட்டில்மெண்ட் இஸ் என்போர்சியபிள் அண்ட் ஆக்ட் டன் பை த டிசர் ஆஃப் தேர்ட் பார்ட்டி இஸ் நாட் கன்சிடரேஷன் சோ இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க சோ சோ அங்க எக்ஸாம்பிள் என்னவோ அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க சோ நெக்ஸ்ட் சோ இதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும் அவசியம் இல்லை சோ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் அந்த தியரியில இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் மட்டுமே நீங்க மார்க் பண்ணாலே போதும் லைன் ஒரு லைன்ல ஒரு டென் வேர்ட்ஸ் இருக்கு அந்த டென் வேர்ட்ஸ்ல வந்து முக்கியமான ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் மட்டும் மார்க் பண்ணா போதும் அப்பதான் வந்து நீங்க மொத்தமா உட்காந்து வரலாம் படிச்சுட்டு அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க எக்ஸாம்பிள் இங்க வேற வேற எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நேம் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப சகஜமான ரெண்டு மூணு நேம் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட் நேமா இருக்கலாம் உங்க பெஸ்ட் நேமா இருக்கலாம் இல்ல உங்களுடைய உங்களுடைய சிஸ்டர் நேம் கசின் நேமா இருக்கலாம் சோ சூர்யா சூர்யா அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவகாத்தகேன் அண்ட் சூரிய வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் குள்ள போறாங்க சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இவன் இவனைய மாத்தலாம் அவனையும் இவனைய மாத்தலாம் சோ அதே மாதிரி ஒரே ரெண்டே ரெண்டு பேரை மட்டுமே நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் நேம்ஸ் இங்க இருக்கும் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெண்டு நேம் மட்டும் வந்து நீங்களா எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து உருவாக்கிக்கனாதான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரியும் சோ கன்சர்வேஷன் மே மூவ் ஃப்ரம் ப்ராமிசர் ப்ராமிசி ஆர் அனதர் ப்ராமிசி சோ கன்சர்வேஷன் வந்து ஒருத்த அந்த கான்ட்ராக்ட் குள்ள வந்தவர் தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து வேற ஒருத்தர் வேற ஒருத்தங்க மூலமா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க சோ இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள் எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க அது கன்சிடரேஷனுக்கான மீனிங் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க நீங்க எக்ஸாம்பிள் படிக்கணும் அவசியம் இல்ல அதுக்கான மீனிங் தான் நீங்க படிக்க போறீங்க சோ கன்சிடரேஷன் என்ன இப்ப எதை மார்க் பண்ண போறீங்க எப்படி மார்க் பண்றீங்க இன் இந்தியா கன்சிடரேஷன் மே ப்ரொசீட் சோ கன்சிடரேஷன் ஃப்ரம் த பார்மிசி அதர் பர்சன் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் சோ அவ்வளவு நீங்க வந்து மார்க் பண்ணணும் டெஃபினேஷன் ஆஃப் த கிவன் இது தேவை இல்லை நெக்ஸ்ட் இங்க அக்கார்டிங் டு டெஃபினேஷன் டெஃபினேஷன் அக்கார்டிங் டு டெஃபினேஷன் மார்க் பண்ணிட்டு டெசர் ஆஃப் த ப்ராமிசர் ப்ராமிசி ஆர் அதர் அந்த ஆர் அதர் பர்சன் அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் such an act is consideration something something uh, underline panita act is consideration something on the something act other any act something on the consideration abindra mari so inga ipdi da ninga vandu or book ah vandu guide ah maathradha ipdi da ninga adha pencil align panna underline pannala illa highlighter underline pannala illa vandu mark mark la underline pannala but நீங்க மார்க் பண்ணும் போது உங்களுக்கு உங்க புக்கு பின்னாடி இதுவும் வந்து அச்சு தெரியுதான்றது பாத்துக்கோங்க பட் மோஸ்ட்லி வந்து ஐசிஐ மெட்டீரியல் வந்து நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் வந்து அச்சு வரவா தெரியாது சோ இப்படிதான் வந்து நீங்க ஒரு புக்கை வந்து
அவ்வளவுதான் இப்படி இப்படி நீங்க படிச்சீங்கன்னாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு டப்ளு மண்டல் ஏறும் சோ சூர்யா உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன நடிகர் பிடிக்குமோ உங்களுக்கு என்ன நடிகை பிடிக்குமோ அவங்க ரெண்டு பேரும் நேம் எடுத்துக்கோங்க சோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் அந்த தியரி படிக்கும் போதே நீங்க நினைச்சு பார்த்த அந்த கதை வந்து அந்த ரெண்டு பேருக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு நிலவு வந்துடும் சோ ஜஸ்ட் இப்படிதான் நீங்க படிக்க போறீங்க சோ நீங்க இந்த இது வந்து நீங்க நீங்க மார்க் பண்றது வந்து நீங்க எழுதி நோட்ஸா எழுதிக்கிறதுனா நீங்க அப்படியே எழுதிக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு பட் அப்படி எழுதிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா மெமரிஸ் ஆகும் இன்னும் கேட்டா நான் அது ரொம்ப ரொம்ப வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவேன் இது மாதிரி நோட்ஸ் வந்து புக்கை பார்த்து கைடா நீங்களே நோட்ஸ் எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான தெ விஷயம் அப்படி இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் சோமித்திரமா இருக்கு என்ன மாதிரி அப்படின்னா நீங்க அது மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு டவுட் நான் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ என் மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க